இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மங்காத்து மூவியில் வர தலா அஜித்தோட டைட்டில் கார்டு வந்து எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஒரு அதில் எப்படி இருக்கணும் கியூப்ஸ்லாம் வந்து ஒரு ஃபேஸை ஃபார்ம் பண்ணுற மாரி ஒரு லோக்கர் மாதிரி ரெடி பண்ணிருப்பாங்க அது எப்படி நம்ம வந்து மொபைலில் ஃபுல்லாக வந்து நம்ம எப்படி மொபைலில் வந்து அதை கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வீடியோ போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் வந்து இது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பார்த்து முடிச்சிட்டு அப்புறம் நம்ம வீடியோ வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா நம்ம சேனலில் வந்து கொஞ்சம் யூடியூப் மா சேனலில் கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு குவாலிட்டியான கண்டென்ட் நம்ம போட்டுட்ருக்கோம் ஏன்னா இருக்கிற ஆல்ரெடி நம்ம வீடியோஸ் நம்ம போய் பார்த்திங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன்னா வந்து இப்படி இவ்வளோ குவாலிட்டியான கண்டென்ட் போடும்போது வியூஸ் அண்ட் ரீச்சஸ் வந்து அதிகமாக இல்லாமல் இருக்குது அதனால் நீங்கள் நம்ம என்ன பார்க்குறவங்க என்ன பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து மெயினாக ஆனில் வைங்க ஏன்னா பார்க்குறது வந்து நைன்டி பர்சன்டேஜ் என்ன பண்ணுறாங்க நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து ஆஃபில் வச்சுருக்காங்க நோட்டிஃபிகேஷன் சரியாக போக மாட்டுது ஓகே லெட்ஸ் மோன் டு த வீடியோ ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன டிஸ்கிளைமர் மட்டும்தான் இந்த வீடியோ வந்து கொஞ்சம் ராவாக இருக்கும் ஒரு பர்ஃபெக்டாக எடிட் பண்ணாத மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா வந்து இந்த வீடியோவை நான் அப்படியே ரெக்கார்ட் பண்ணி கொஞ்சம் சின்ன சின்ன கட் மட்டும் மைனர் கட் மட்டும் பண்ணிவிட்டு அப்படியே அப்லோட் பண்ணிவிட்டு மொத்தமாக கம்மெண்ட் பண்ணி அதில் வந்து கொஞ்சம் குவாலிட்டி கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க மேபி உள்ளே வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸான இதெல்லாம் கொஞ்சம் இருந்துச்சுன்னா அதை நான் வந்துட்டு எவ்வளோ ஈஸியாக சொல்ல முடியுமோ அவ்வளோ ஈஸியாக சொல்லிருக்கேன் நீங்கள் அதை என்ன பண்ணுங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து எதுவும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல் வீடியோ கரெக்டாக ப்ளே பண்ணி பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக புரியும் இல்லை வந்து கொஞ்சம் கொலாப்ஸ் ஆன மாதிரி ஆகிடும் பிக்ஸில் அப்போ ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம இதில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா வந்து ஃபஸ்ட் ஒரு கிரீட் இமேஜ் ரெடி பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸ்டார்டிங்கில் வந்து இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி தான் இருக்கும் இதில் வந்து டெக்ஸ்ட் செலக்டாக இருக்கும் அதில் வந்து டெலிட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே டெலிட் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து கீழே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெண்டு ஸ்கொயராக இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ட்ரான்ஸ்பரண்ட் கேட்கும் அது ட்ரான்ஸ்பரண்ட் கொடுத்துக்கோங்க ட்ரான்ஸ்பரண்ட் கொடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இப்போ மேலே வந்து ப்ளஸ் ஐக்கன் ஒன்று இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரம் கேலரின்னு கொடுங்க அது வந்து என் கேலரிலேருந்து இருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து லிங்க்கில் கொடுத்துருப்பேன் மொத்த ஃபைலோட இது டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க மறக்காம ஓகே இது வந்து ஒரு கரெக்டான கிரிட்டி மேட்ச் இப்படி தான் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு இதை கேலரிலேருந்து எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா எப்படி ஜூம் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இங்கே ஜூம் பண்ணிடுச்சு கரெக்டாக அந்த கிரீட்டு வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு நம்மளுக்கு சைஸ் ஒன்று கம்மி பண்ணிப்போம் ஓகே இப்போ கிரீட்டு வந்து நம்மளுக்கு பர்ஃபெக்டாக மேட்ச் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த மேலே வந்து லேயர் மாரி இருக்கும் அதில் கிளிக் பண்ணி என்ன பண்ணணும்னா அந்த லாக் பட்டன் அழுத்திருங்க லேயர் அப்போ மூவ் ஆகுது இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்மளோ உங்கள் எந்த யாருக்கு இந்த வீடியோ போட்டுட்டீங்களோ அவங்களோட இமேஜஸ் வந்து இந்த ஒவ்வொரு காலம்லேயும் என்ன பண்ணால் ஃபில் பண்ணணும் நீங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆட் ஆகி அங்கே கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் கேலரின்னு கொடுங்க ஃப்ரம் கேலரியில் உங்களுக்கு எந்த இமேஜ் யாரோட இமேஜ் வேணுமோ அந்த இமேஜில் செலக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு ப்ளேஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க நீங்கள் உங்களுக்கு இமேஜ் இப்போ எக்ஸாம்பிள் இந்த இமேஜ் எடுத்துக்கிறோம் நான் ஒரு இமேஜ் எடுத்துக்கிட்டேன் இதை நல்லா இப்படி ஜூம் அவுட் பண்ணிட்டு மேலே வந்து ஜூம் ஐக்கன் இருக்கும் அது கூட கொஞ்சம் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஜூம் ஆகும் கொஞ்சம் நல்லா ஜூம் பண்ணிக்கிட்டு அவங்கள திரும்பி அந்த ஐக்கானே கிளிக் பண்ணுறங்க கிளிக் பண்ணிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் இமேஜ் இப்படி இருக்குது இந்த சைடில் கொஞ்சம் உள்ளே கம்ப்ரஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் இந்த இது கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா இமேஜ் ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த இமேஜ் ட்ராப் பண்ணி எடுத்து ப்ளேஸ் பண்ண வேண்டியதுதான் இதே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் ஜூம் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஒவ்வொரு இமேஜாக வந்து இது இந்த கிரிட்டு ஃபுல்லாக நீங்கள் வச்சுட்டிங்கன்னா ஃபைனலைஸாக ஒரு அவுட்புட் கிடைக்கும் அந்த அவுட்புட் வந்து கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் நான் ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா இது ஒவ்வொரு இமேஜ் செலக்ட் பண்ணி இந்த கிரிட்டு ஃபுல்லாக வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா மேலே வந்து டாப்பில் இந்த த்ரீ டாட் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த எக்ஸ்போர்ட் இமேஜ்னு இருக்கும் எக்ஸ்போர்ட் இமேஜ
ஃபஸ்ட்டு லேயர் கிளிக் பண்ணிட்டு இது லாக் பண்ணுங்கள் இந்த லேயரை ஓகே இப்போ பேனலில் ப்ளஸ் செகண்ட் கிளிக் பண்ணி டெக்ஸ்ட் ஓப் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ நம்ம டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம் இந்த டெக்ஸ்ட்டில் வந்து என்ன பண்ணுங்கன்னா மேலே வந்து ஹாப்பி பர்த்டேனு இப்போ பர்த்டே விஷ் சொல்கிற மாதிரி என்ன ஹாப்பி பர்த்டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் இங்கே போட்டுக்கலாம் அதே வந்து வேறு நேஷன் நேம் மாரி போட்டோம்னா அது உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து அங்கே நேம் கொடுக்கலாம் நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஹாப்பி பர்த்டே கொடுக்க போகிறேன் வந்துருச்சு இது கொஞ்சம் வந்து நல்லா இந்த சைடில் வந்து உங்களோட ரைட் சைடில் வந்து நல்லா இருக்கும் ஒரு சின்ன டாட் மாரி இருக்கும் அது நல்லா இழுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த டெக்ஸ்ட் கரெக்டாக ஃபில் ஆகிடும் ஓகே இப்படி நல்லா வந்து ஜூம் சைஸ் கம்மி பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து என்னென்னா இப்போ டெக்ஸ்ட் ஒன்று இங்கே கீழே ஏன்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட டெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் ஃபுல்லாக வந்து ஒர்க் ஆகிடும் இல்லை மூவ் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா இப்போ ஃபாண்ட்னு இருக்கும் ஃபாண்ட் ஃபாண்ட் உள்ள மை ஃபாண்ட் மை ஃபாண்ட் மை ஃபாண்டில் என்ன ஆகும்னா நான் வந்து லிங்கில் ஒரு ஃபாண்ட் கொடுத்துருக்கேன் அந்த ஃபாண்ட் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணால் இப்போது இதில் ஓப்பன் பண்ணணும் அது இப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்கிற பாருங்கள் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா மை ஃபாண்டில் மேலே வந்து ப்ளஸ்ஸுன்னு ஒரு சின்ன ஆப்ஷன் இருக்கும் அது ப்ளஸ்ஸை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் என்ன ஆகுனா நீங்கள் டவு டவுன்லோட்ஸில் வந்து என்னோடய ஃபைலை டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா டவுன்லோட்ஸில் போங்க இப்போ இப்போ போனீங்கன்னா இதுமாரி ப்ளூ கலரில் ஃபைல் காட்டும் ஃபாண்ட் ஃபைலில் வந்து இது ப்ளூ கலர் தான் காட்டும் இப்போ வந்து என்னென்னா மங்கத்தான்னு சொல்லிட்டு நான் ஃபாண்டே ஒன்று இருக்கும் அந்த ஃபாண்ட் வந்து சும்மா இதுன்னா எக்ஸாம்பிள் நான் சும்மா காட்டுறேன் சும்மா கிளியர் அந்த ஃபாண்ட்டை வந்து மங்கத்தானே இருக்கும் அந்த ஃபாண்ட்டு கிளிக் பண்ணிட்டு ஆட் செலக்டர்ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஆட் ஆகிடும் இப்போ அந்த ஃபாண்ட்டு பார்த்திங்கனா எப்படி இருக்கணும் அந்த ஃபாண்ட்டு இங்கே பாருங்கள் மங்காத்த டிசின்னு இருக்கும் அந்த ஃபாண்ட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்போ நம்ம டெக்ஸ்ட் வந்து நான் என்ன சேஞ்ச் ஆகிடும் ஓகே மங்காத்த டிசின்ற ஃபாண்ட்டு கிளிக் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுங்க ஓகே கொடுத்தாச்சு ஓகே நல்லா இவ்வளோ சைஸ் இருந்தால் நம்மளுக்கு போதும் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ஜூம் கம்மி பண்ணிப்போம் ஓகே இப்போ அந்த ஹாப்பி பர்த்தன் கொடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம ஒரு நேம் கொடுக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஹாப்பி பர்த்டே ஃபஸ்ட்டு கரெக்டாக எடிட் பண்ணிப்போம் இப்போ இங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு வந்து ஒரு டெக்ஸ்டர் ஆட் பண்ண போகிறோம் டெக்ஸ்டர் இதில் வந்து என்னென்னா ஒரு கோல்டு கலர் லேயர் வந்து நான் ஒரு டெக்ஸ்டர் அது கொடுக்க போகிறேன் நீங்கள் இது கிராப் பண்ண தவறு நான் ஓகே இதுமாரி கிராப் பண்ணிக்கோங்க கிராப் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து கோல்டு கலரில் வந்துடும் ஓகே டிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த லாஸ்ட்டுக்கு வந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் இந்த ஆப்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன ஆப்ஷன் கொடுக்குறீங்கன்னா எம்ப்ரோஸ் ஆப்ஷன் கொடுங்க எம்ப்ரோஸ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா இதுமாரி வந்து நம்ம டெக்ஸ்ட் வந்து எம்ப்ரோஸ் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் ஷே இன்னர் ஷேடோ கொடுங்க இன்னர் ஷேடோ கிளிக் பண்ணிட்டு ஒரு எல்லோ கலர் கொடுங்க இன்னர் ஷேடோவில் எல்லோ கலர் இல்லை நீங்கள் வந்து கலர் இங்கே இல்லைனா கூட நீங்கள் ப்ளஸ் ஐக்கன் ஆட் பண்ணி நீங்கள் வந்து எல்லோ கலர் இந்த இடத்துல வந்து சர்ச் பண்ணி எல்லோ கலர் வச்சுக்கலாம் ஓகே எல்லோ கலர் வச்சாச்சு டிக் கொடுக்க போகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஷேடோ கொடுக்க போகிறோம் ஷேடோ எனேபிள் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எல்லோ கலரையும் நீங்கள் ஷேடோ கொடுத்துக்கோம் எல்லோ கலர் ஷேடோ கொடுத்துட்டு டோட் ரேடியஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஓகே இங்கே அவுட்டர் லோ வந்து எனேபிள் பண்ணுறோங்க என்ன பண்ணிங்கன்னா இப்படி ஒரு டெக்ஸ்ட் அடிச்சோம் ஓகே ஹாப்பி பர்த்டே கிளியராக தெரியுது நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இது கிளிக் பண்ணிட்டு கீழே பார்த்தீங்கன்னா காப்பின்னு இருக்கும் அது அப்படியே கொடுங்க இப்போ கொடுத்துட்டு ஓகே எழுத்து கிளான்ஸ் அப்படிங்குவாங்க இப்போ நேம் வந்து கொடுங்க அமீர்னு கொடுக்குற நேம் ஓகே ஓகே இவ்வளோ ஜூம் வந்தால் போதும் ஓகே ஜூம் கிளியராக இருக்குது இப்போ வந்து எல்லாம் கரெக்டாக இருந்தால் செக் பண்ணிக்கோங்க நேம் நான் கொடுத்துருக்கீங்களான்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் இதுக்குலாம் வந்து லெட்டர்ஸ் கூட ஆட் பண்ணி லெட்டர்ஸ் சாரி நம்பர்ஸ் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் டேட் ஆஃப் பர்த் அதுமாரி போட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதுமாரி நம்மளுக்கு கிடச்சிச்சு அவுட் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணால் இதை வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எக்ஸ்போர்ட் இமேஜில் போய்ட்டு டிஃபால்ட் வந்து கொஞ்சம் வெரி ஹைன் கொடுத்து சேவ் டு கேலரிங் அப்படி கொடுத்துக்கோங்க ஓகே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க லிங்கில் பிஸ்மா த்ரீடி ஃபைலோட ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து அந்த ஃபைலு டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அது லொக்கேஷன் வந்து கரெக்டாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து பிஸ்மா த்ரீடி ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஓகே ஓப்பன் ஆனே இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி தான்
இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா லைட்டாக இப்படி இந்த பக்கம் ரொட்டேட் பண்ணிக்கோங்க கேமராவை இங்கே ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ ஜூம் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா டெக்ஸ்டர்ஸை வந்து இங்கே இருக்குது க்யூப் மெரிக்கில் பாக்ஸஸ் இந்த பாக்ஸஸில் வந்து நம்மளோட இமேஜஸ்ஸை ஆட் பண்ண போகிறோம் நீங்கள் எந்த இமேஜஸ்லாம் போகணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த இமேஜஸ்லாம் தனியாக செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க செலக்ட் பண்ணி வச்சுட்டு இப்போ நம்ம மேலே வந்து மாடலிங்னு தெரியும் அந்த மாடலிங் எடுத்துகிட்டு நம்ம நம்ம என்ன அனிமேஷன் கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் ஆகிடுச்சு ஓகே இப்போ என்னென்னா இது இதை வந்து கீ ஃப்ரேம்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இதில் வந்து ஒரு நம்ம ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வச்சு பார்க்கும்போது என்னென்னா ஒரு பாக்ஸ் வந்து இங்கே மூவ் ஆகிருக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு பாக்ஸ் மட்டும் இங்கே மூவ் ஆகிருக்கு ஓகே ஃபஸ்ட்டு இந்த இதில் இந்த ஃபஸ்ட்டு மூவ் ஆகிற பாக்ஸில் என்ன பண்ணால் க்ரீட் இமேஜ் வைக்கணும் இப்போ நீங்கள் என்னென்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு மூவ் ஆகிற பாக்ஸில் வந்து கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களோட டெக்ஸ்டர் வந்து அப்ளை ஆகிடும் டெக்ஸ்டர் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்டர் இப்படி இங்கே கிளிக் பண்ணிட்டு உங்களோட லெஃப்ட் சைடில் வந்து டெக்ஸ்டர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட ஃபைலுக்குள்ளே போவோம் நீங்கள் எந்த லொக்கேஷனில் ஃபைல் இருக்கோ அங்கே போயிட்டு அந்த இந்த க்ரீட் இமேஜ் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரி ஓப்பன் பண்ணிட்டிங்கன்னா வந்து இந்த டெக்ஸ்டர் வந்து இங்கே மேலே அப்ளை ஆகிடும் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு அந்த க்யூபுக்கு அப்ளை பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் இமேஜ் இருக்குது கியூப்லாம் இங்கே ஆல்ரெடி இருக்குது நான் எல்லாமே ஷஃபில் ஆகிருக்கு அதனால் நான் என்ன சொல்கிறேன் ஒரு சின்ன ட்ரிக் பண்ணுவோம் அப்படி இந்த டைமில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் மூவ் பண்ண மூவ் பண்ண என்ன ஆகும்னா மற்ற கியூப்ஸ்லாம் வந்து என்னென்னா வெளில வரும் இப்போ இந்த இங்கே ஒரு கியூப் இருக்குது இந்த கியூப்புக்கு வந்து அப்படியே டெக்ஸ்டர் அப்ளை பண்ணுங்கள் டெக்ஸ்டர்க்குள்ளே போயிட்டு உங்களோட இமேஜஸ் வந்து எந்த லொக்கேஷனில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த இமேஜஸ் வந்து என்ன பண்ணுங்கன்னா அதில் வந்து அப்ளை பண்ணுறேன் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் ஓகே நீங்கள் வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் இமேஜ் யூஸ் பண்ணால் வந்து உங்களுக்கு வீடியோவில் வந்து கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஓகே இங்கே வந்து நான் என்ன சொல்லி இமேஜ் நம்ம செலக்ட் பண்ணி கேட்டு தான் சரி என்ன பண்ணால் உங்களோட வியூ வந்து இதில் பக்கம் வச்சுக்கோங்க உங்களோட அதாவது இப்படி தெரியணுமே கேமராவோட இந்த பக்கம் தெரியுது மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அப்போ தான் வந்து ஒவ்வொரு கியூப் வந்து அந்த கேமரா விட்டு வெளியே வரும்போது என்ன ஆகுனா கரெக்டாக நம்ம டெக்ஸ்டர் அப்ளை பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே இப்போ பாருங்கள் இப்போ இந்த டைம் லைன் வந்து நம்ம தேர்ட்டி ஃபோரில் வைக்கும்போது என்ன ஆச்சுன்னா இந்த இமேஜ் வந்து அது இது நம்ம கிளிக் பண்ணி டெக்ஸ்டர் சேஞ்ச் பண்ணிக்க வேண்டியது தான் நெக்ஸ்ட்டு எந்த பாக்ஸ் வெளில வருது பாருங்கள் இந்த பாக்ஸ் வெளில வருது இதுவும் கிளிக் பண்ணி நம்ம டெக்ஸ்டர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இங்கே அப்படியே கீ ஃபிரம் சேஞ்ச் பண்ணால் ஒரு பாக்ஸும் அந்த வெளில வந்துகிட்டே இருக்கும் வெளில ஒரு எல்லா பாக்ஸோடு எல்லா பாக்ஸோட டெக்ஸ்டரும் நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கடைசி ஃப்ரேம் வந்தீங்கன்னா எல்லா பாக்ஸும் இங்கே இருக்கும் ரிமைனிங் பாக்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல டெக்ஸ்டரை வந்து அப்ளை பண்ணிடலாம் எல்லா டெக்ஸ்டர் அப்ளை பண்ணுற அப்புறம் எப்படி இருக்குன்னா பாருங்கள் இங்கே எல்லா டெக்ஸ்டர் அப்ளை பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு ஃபுல்லாக டெக்ஸ்டர் எல்லா பாக்ஸுக்கும் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நான் சொல்கிற ஸ்டெப்ஸ் வந்து கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுவேன் இப்போ வந்து கேமரா கிளிக் பண்ணுங்கள் மேலே ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டீங்கன்னா மேலே இருக்கும் டாப்பில் கேமரா கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே ஒரு பட்டன் இருக்கும் ஜம்பின் பண்ணுங்கள் பின் பண்ணிட்டு இப்போ என்ன பண்ணுன்னா ப்ளே கொடுங்க ப்ளே கொடுத்திங்கன்னா வந்து எல்லா கியூப்ஸ் வந்து மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே எல்லாமே கரெக்டாக மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த வீடியோ ப்ளே பண்ண ஸ்டாப் பண்ணுறது இப்போ மேலே வந்து உங்களுக்கு ரைட் காரில் இல்லை டாப்பில் வந்து என்னென்னா ஒரு த்ரீ லைன்ஸ் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டர் ஆப்ஷன் வரும் இப்போ ரெண்டர் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்களா இப்போ வந்து இந்த இங்கே காட்ட டிஃபால்ட் வேல்யூ கிடையாது நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணது இங்கே ஃப்ரேம் ரேட்டில் போய் என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் போட்டுக்கோங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃப்ரேம் ரேட் வச்சுக்கிட்டு ஃப்ரம் வந்து ஜீரோவில் இருக்கணும் டூ வந்து டூ சிக்ஸ்டி தான் டூ சிக்ஸ்டின்னு போட்டு ரெண்டர் கொடுத்தீங்கன்னா வீடியோ வந்து ரெண்டர் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே வீடியோ ரெண்டர் ஆகிடுச்சு இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ரேம்ஸ் இருக்குது ஓகே வீடியோ ரெண்டர் ஆகிடுச்சு இப்போ அப்படியே என்ன பண்ணுங்கன்னா பேக் வாங்க அப்படியே பேக் வந்துட்டு இப்போ என்ன பண்ணுன்னா இந்த ஃபைல்ஸை வந்து நீங்கள் இந்த ஒரு ஸ்டெப் பண்ணலாம் பார்த்துக்கோங்க இந்த ஃபைலை வந்து நீங்கள் சேவ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த மொத்த ப்ராஜெக்ட் ஃபீலையும் சேவ் பண்ணால் தான் இப்போ நீங்கள் ரெண்டர் பண்ண வீடியோவை உங்களால் அவுட்புட் எடுக்க முடியும் ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணால் எனக்கு கிளிக் பண்ணிட்டு ஹோம்னு கொடுங்க ஹோம்னு கொடுத்தா சேவ் கேட்கும் டோன்ட் சேவ்னு கேட்கும் அதில் சேவ் கொடுங்க சேவ் கொடுத்தீங்கன்னா ஃபைல் பேர் வந்து நம்மள்கிட்ட கேட்கும் ஃபைலுக்கு ஒரு நேம் வச்சுக்கிட்டு சேவ் பண்ணுறே
இது கார்மெண்ட்ஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக இல்லாதனால நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த பெயிண்ட் ப்ரஷ் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா கொஞ்சம் அப்படியே வரைஞ்சிடும் ஆகிட்டு இந்த கார்னஸ் மட்டும் ஓகே ஓகே இப்போ வந்து எனக்கு கிளியர் ஆகிடுச்சு இந்த இடத்துல இப்போ வந்து நான் கட் பண்ண கொஞ்சம் கொஞ்சம் ப்ராப்பராக இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் வந்து என்னென்னா கொஞ்சம் பார்த்து ப்ராப்பராக கட் பண்ணி வச்சுட்டு இந்த மேலே இருக்கிற ஆரோ அதாவது இந்த ஆரோ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா சேவ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் சேவ் பண்ணுறோங்க ஃபஸ்ட்டு சேவ் பண்ணி வச்சு டன் கொடுத்துருங்க டன் கொடுத்துட்டு இப்போ திரும்பி இந்த ப்ளஸ் ஐக்கியம் கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த ப்ராசஸில் நடக்கிறப்ப என்ன பண்ணுங்க கரெக்டாக நெட் ஆஃப் பண்ணி வச்சிடணும் பிக்சாரில் இல்லாம் வந்து அது சைன் இன் பண்ண சொல்லி நம்மளை கேட்டிருக்கோம் அது கொஞ்சம் கடுப்பாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு அந்த இமேஜ் அவுட் புட் எடுத்தாச்சா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணால் நம்ம பிக்ஸ் லேபில் எடிட் பண்ண கிரிட் இமேஜை ஓப்பன் பண்ணும் ஓகே கிரிட் இமேஜ் இருக்குது இது ஓப்பன் பண்ணியாச்சு வந்துருச்சு இந்த இமேஜை ஃபஸ்ட்டு இந்த டாப்பில் எடுத்து போயிடுச்சுக்கோங்க இப்படி வச்சுட்டிங்கிட்டா வச்சுக்கிட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணால் மேலே வந்து லேயர் ஐக்கான இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி டூப்ளிகேட் பண்ணிக்கோங்க டூப்ளிகேட் பண்ணிவிட்டு வச்சுக்கோங்க திரும்பி ஒரு டூப்ளிகேட் அப்படியே டூப்ளிகேட் பண்ணிட்டு இது ஃபுல்லாக வச்சுக்கோங்க இது ஃபுல் இப்போ என்ன இது கிரிட் நம்ம ஃபுல்லாக வந்து என்ன ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு டிக் கொடுத்துக்கோங்க இது வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா சேவ் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணால் இப்போ சேவ் பண்ணி வச்சு கிரிட் இமேஜை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் சரி இப்போ நம்ம என்ன பண்ணால் நீங்கள் ஒரு இமேஜை வந்து கட் அவுட் பண்ணி எடுத்தீங்கள அந்த இமேஜ் இதுக்கு மேலே வந்து ஆட் பண்ண போகிறீங்க லேராக ஓகே இந்த இமேஜ் ஆட் நல்லா ஜூம் அவுட் பண்ணிக்கோங்க இந்த இமேஜ் வந்து இவ்வளோ தூரம் கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி இவ்வளோ தூரம் இருந்தால் போதும் ஓகே இப்போ கொஞ்சம் கிளியராக இருக்குது கரெக்டாக ஃபேஸ் வந்து கரெக்டாக சென்டரில் இருக்க மாதிரி பாருங்கள் இப்படி இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணால் ஒப்பாசிட்டியை வந்து கொஞ்சம் குறைச்சிக்கோங்க அவங்க ஃபேஸ் ஆனால் கொஞ்சம் கிளியராக இருக்கணும் ஒப்பாசிட்டி குறைச்சிட்டு நெக்ஸ்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் போங்க அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் போனீங்கன்னா இங்கே டெம்பரேச்சர்னு இருக்கும் டெம்பரேச்சர் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து கலரு லைட்டாக எல்லோ ஷேடு வர மாதிரி இல்லை ஆரஞ்சு ஷேடு வர மாதிரி ஆகிடும் கிளிக் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து ஷேடோ இங்கே ஷேடோ கிளிக் பண்ணுங்கள் ஹைலைட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஹைலைட்ஸ் கொஞ்சம் டுவெண்ட்டி ஒன் இருந்தால் போதும் அது இமேஜுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறும் நீங்கள் கொஞ்சம் நல்லா செக் பண்ணிக்கோங்க சேச்சுரேஷனில் எதுவும் பண்ணாதீங்க நெக்ஸ்ட்டு கிளாரிட்டி ஓகே கிளாரிட்டி இவ்வளோ தூரம் தான் போதும் ஓகே ப்ரைட்னஸ் ப்ரைட்னஸ் எதுவும் வைக்கிறது தேவை இல்லை இவ்வளோ தூரம் தான் போதும் இப்போ வந்து நம்மளும் ஒப்பாசிட்டி கொஞ்சம் குறைச்சி ஓகே இவ்வளோ தூரம் தான் போதும் இப்போ வந்து அந்த கிரிட் கூட கொஞ்சம் மேட்ச் ஆன மாதிரி ஆகிடுச்சு ஆகிடுச்சு இல்லை நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் இங்கே ரேஸ் கூட பண்ணிடலாம் நீங்கள் சும்மா லைட் அப்படியே நல்லா கே ரேஸ் பண்ணால் அது கிரிட்டோட கொஞ்சம் மேட்ச் ஆன மாதிரி ஆகிடும் ஓகே இப்போ மேட்ச் ஆகிடுச்சு கிரிட் கூட இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இது சேவ் பண்ணி தனியாக எடுத்துக்கிறோம் ஓகே சேவ் பண்ணுங்கள் நான் இதை வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுறேன் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா பொறுமையாக பார்த்து கரெக்டாக கட் அவுட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கிரிட்டில் இமேஜ் வந்து கரெக்டான வேலையை வச்சு ஆட் பண்ணுங்கள் கிறிஸ்மஸ் கிரிட்டில் வந்து நம்ம ரெண்டர் பண்ண வீடியோவை இப்போ எப்படி வெளில எடுத்து பார்ப்போம் ஓகே இப்போ அந்த மை ஃபைல்ஸ்க்குள்ளே போய்க்கோங்க போயிட்டு மேலே என்ன பண்ணுங்கன்னா டாப்பில் சர்ச் பாரில் சர்ச் பண்ணுங்கள் ஏதாவது ஆண்ட்ராய்டு ஆண்ட்ராய்டு சர்ச் பண்ணுங்கள் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஃபோல்டர் வரும் அந்த ஃபோல்டர் கிளிக் பண்ணுங்கள் இல்லை டேட்டாக்குள்ளே போங்க டேட்டா கூட போனீங்கன்னா பிரிஸ்மா த்ரீ டி டாட் காம் காம் டாட் பிரிஸ்மா த்ரீ டி இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு ஃபைல்ஸ் ஃபைல்ஸ்க்குள்ளே ப்ராஜெக்ட்ஸ் ப்ராஜெக்டில் வந்து நீங்கள் என்ன பேரில் வந்து அந்த ப்ராஜெக்டை சேவ் பண்ணி வச்சுருந்தீங்களோ அந்த பேரில் உள்ள போங்க உள்ளே போயிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து ஒரு வீடியோ அவுட் புட்டு இருக்கணும் அந்த வீடியோ ஃபைல் இருக்கும் இமேஜ் ஃபைலில் வீடியோ ஃபைல் அவுட் புட் எம்பி ஃபோர்னு இருக்கும் அது லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு காப்பி கொடுங்க காப்பி கொடுத்துட்டு இப்போ பேக்கில் வந்து இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜில் என்ன சொல்லி ஃபைலில் வந்து நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க காப்பி பண்ணி வச்சுக்கோங்க முடிஞ்சிச்சு இப்போ நம்ம வந்து கைண்ட் மாஸ்டர் யூஸ் பண்ணி எடிட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒன்று ஃபைல் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு இப்போ மீடியாவில் போயிட்டு பேக்ரவுண்டுக்குள்ளே போகணும் பேக்ரவுண்டு இருக்கும் இந்த பேக்ரவுண்டு வந்து என்ன பண்ணிக்கோங்கனா ஒரு சிக்ஸ்டீன் செகண்டுக்கு இந்த பேக்ரவுண்டு வந்து எக்ஸ்பெண்ட
இப்போ இந்த வீடியோ இப்போ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே வந்து குரோமா கிரீன்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு எனேபிள் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து கலர் வந்து என்னென்னா ரிமூவ் ஆகிடும் ஆனால் அதில் வந்து கொஞ்சம் சின்ன மிஸ்டேக்ஸ்லாம் இருக்கும் அதுக்கு என்ன பண்ணால் ஷோ மாஸ்க்குன்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு மேலே இருக்கிற அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கவுஸ் மேலே இருக்கிற அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி கீழே வந்து தழுங்க இப்போ இதில் வந்து என்ன ஒயிட் கலரில் இருக்க ரீஜன் மட்டும் என்ன ஆகும்னா நம்ம வீடியோ பார்க்குற வீடியோவில் ப்ளே ஆகும் மற்ற ரிமைனிங் பிளாக் கலர் இருக்குது எல்லாமே வந்து என்னென்னா எரேஸ் ஆகிடும் ரிமூவ் ஆகிடும் ஓகேவா இதுதான் இதோட லாஜிக்காக இருக்கும் இப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்னென்னா நீங்கள் க்யூப் எல்லாமே வந்து ஒயிட் கலரில் மேக்ஸிமம் ஒயிட் கலரில் வரமாரி பாருங்கள் க்யூப்ஸில் வந்து என்னென்னா இதுமாரி இதுமாரிலாம் இருந்தால் வந்து இமேஜஸ் சரியாக ஃபாலோ ஆகாது அதில் என்ன பண்ணால் க்யூப்ஸ் மேக்ஸிமம் வந்து இந்தமாரி ஒயிட்டாக இருக்கிறதுக்கு பாருங்கள் இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு கவர்ஸ் வச்சு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து என்ன ஆகிடுச்சு நம்மளுக்கு வந்து கிளியர் ஆகிடுச்சு க்யூப்பில் வந்து பேக்ரவுண்டு கூட மேட்ச் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த வீடியோ கிளிக் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுங்கன்னா டூப்ளிகேட் கொடுங்க டூப்ளிகேட் கொடுத்து இந்த வீடியோவோட சென்டர் கிட்ட வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிடுங்க ப்ளேஸ் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் இன்னொரு டூப்ளிகேட் கொடுங்க டூப்ளிகேட் கொடுத்துட்டு சோ வீடியோ ப்ளே ஆகும்போது என்னாச்சு ப்ராப்ளம் என்னாச்சு அரேஸ் ஆகுதான் பாருங்கள் ஓகே வீடியோ பிளேஸ்மெண்ட் கூட பாருங்கள் இப்போ என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த வீடியோ நம்ம வச்சோம் இந்த வீடியோ வந்து என்ன ஆகுனா கீழே இருக்கணும் அது ந அதுக்கப்புறம் வந்து எந்த வீடியோ இருக்கணும் இது அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் கடைசியில் வந்து இந்த வீடியோ இருக்கணும் லேயரில் அதுக்காக என்ன பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ விட்டுருங்க ரெண்டாவது வீடியோ கிளிக் பண்ணி ப்ரிங் டு ஃப்ரெண்டுன்னு கொடுங்க கொடுத்தாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் இந்த வீடியோ கிளிக் லாஸ்ட் வீடியோ கிளிக் பண்ணி இந்த டாட்ஸை கிளிக் பண்ணி ப்ரிங் டு ஃப்ரெண்டுன்னு கொடுத்துருங்க ஓகே இப்போ எல்லா அரேஞ்ச்மெண்ட்டும் கரெக்ட் ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோ வந்து என்ன பண்ணுங்கன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டியில் வச்சு என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்களை உங்கள் சில கேபிலிட்டியாக இருந்துச்சுன்னா வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா செவன் டுவெண்ட்டில் கூட வச்சு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நம்ம இதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி முடித்தாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃபைன் மாசத்தில் ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஃபைவ் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க மீடியாவை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பேக்ரவுண்டு வந்து ஒரு பிளாக் பேக்ரவுண்டு ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இதை வந்து இதை டியூரேஷன் வந்து என்ன பண்ணுங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் வச்சுக்கோங்க தேர்ட்டி சிக்ஸாக தேர்ட்டி ஃபைவ் ஓகே இவ்வளோ தூரம் வச்சு நம்ம ஏதாச்சும் இப்போ ஸ்டார்டிங்கில் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா லேயரை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க லேயரை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம செஞ்ச ஃபஸ்ட்டில் ஒரு பிக்சரில் நம்ம செஞ்ச கிரிட் இமேஜ் இருக்குல்ல நம்ம பண்ணலாம் ஒரு கிரிட் இமேஜ் சின்ன கிரிட் இமேஜ் அந்த இமேஜஸில் கூட நம்மளோட இமேஜஸ்லாம் எப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக இருக்கும் அப்போ இதை வந்து நல்லா ஜூம் பண்ணிக்கோங்க இது ஒரு டியூரேஷன் என்ன இருக்குன்னா ஒரு மினிமம் ஒரு ஃபைவ் செகண்ட் இருக்கலாம் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் செகண்ட் ஓகே இது செவன் செகண்ட் வச்சுக்கோங்க செவன் செகண்ட்ன்றது கரெக்டாக தான் இருக்குது இப்போ இந்த ஸ்டார்டிங் இது கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்டிங்கில் கீ ஃப்ரேமே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த லேயரை கிளிக் பண்ணிவிட்டு கீ ஃப்ரேமை கிளிக் பண்ணிட்டு போவாங்க இதை வந்து எவ்வளோ ஜாலியாக ஜூம் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட் இமேஜில் நீங்கள் எப்படி வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட் இமேஜை எப்படி வச்சுக்கிட்டு இந்த லாஸ்ட்டுக்கு வாங்க இந்த லேயரோட லாஸ்ட்டுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இப்படி தள்ளுங்க இதுலேயும் ஜூம் அவுட் கூட பண்ணிக்கோங்க ஜூம் அவுட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இந்த இடம் இப்படி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கீ ஃப்ரேம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நோட் ஆகிடுச்சு இப்போ ப்ளே பண்ணி பார்த்தா தெரியும் நம்மளுக்கு மூவார் தெரியுதா இப்போ அந்த பேக்ரவுண்டு மியூசிக் கூடலாம் ஆட் பண்ணும்போது கேட்கும்போது கொஞ்சம் எஃபெக்ட் நல்லாயிருக்கும் அது இப்போ இதை ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த வீடியோ லாஸ்ட் இது டைம் லைன் வந்து கரெக்டாக இந்த லாஸ்ட் இப்படி மூவ் பண்ணிங்கன்னா ஸ்டாப் ஆகிடும் இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன பண்ணால் லேயர் ஆட் பண்ணுங்கள் மீடியா மீடியாக்குள்ளே போயிட்டு நம்ம வந்து இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறோம்னா நான் ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு வீடியோ வந்து நான் அது லிங்கில் மொத்தமாக இருக்குது அதை வந்து என்ன பண்ணுவீங்க இந்த இடத்துல ப்ளேஸ் பண்ணணும் அதாவது இதுமாரி இருக்கும் அந்த இமேஜ் அது வந்து அந்த வீடியோ இதை வந்து ஃபுல்லாக ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸ்க்ரீன் ஃபுல்லாக டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் செகண்ட்ஸ் தான் வருது சரி பார்ப்போம் ஓகே இந்த வீடியோ வந்துச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த இல்லையில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுங்கள் இந்த இல்லையில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ப்ரிங் டு ஃப்ரெண்டுன்னு கொடுத்துருங்க அப்படி கொடுத்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு இந்த
இப்போ நம்ம ப்ளே பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா நிறையா வீ நிறையா கியூப்ஸ் வந்து இப்படி உள்ளே போகிற மாதிரி இருக்கும் ஓகே இப்போ இந்த கியூப்ஸ்லாம் உள்ளே போகிற மாதிரி இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணுன்னா வீடியோ இந்த கியூப்லாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு சின்ன ஏதோ கலர் கரெக்ஷன் பண்ண பண்ண வேண்டிய மாரி இருக்குது ஓகே அதுக்கு நாங்கள் வந்து நீங்கள் இதுமாரி பிரைட்னஸ் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பிடிக்கணும் இதுமாரி பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களோட இமேஜஸ் வந்து கரெக்டாக வந்துடும் ஓகே இப்போ இதுமாரி பண்ணியாச்சு நீங்கள் ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இந்த லேருக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுனா இது ப்ளே ஆக ஆரம்பிக்குது இப்போ நமக்கு என்ன பண்ணால் கொஞ்சம் இந்த இடத்துல ஜூம் பண்ணி பாருங்கள் ஜூம் பண்ணி பார்த்துட்டு மேலே இருக்க லேயர் வந்து இப்போ கொஞ்சம் தள்ளி இதோட எண்டுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் வைங்க வச்சுட்டு இப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த லேயரு இந்த இடத்துல கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க வச்சாச்சு வச்சுட்டு இதை என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா ப்ரிங் டு ஃப்ரெண்ட்னு கொடுக்க போகிறீங்க கொடுத்தாச்சு இப்போ ப்ளே பண்ணி பார்த்தா தெரியும் நம்மளுக்கு ப்ளே பண்ணி பார்த்தா இந்த கியூப்லேருந்து மூவ் ஆகிற மாரி இருக்கும் நீங்கள் அது வந்து கொஞ்சம் நல்லா இந்த எண்டில் கரெக்டாக மேட்ச் ஆகிற மாதிரி வைக்கணும் ஓகே இந்த இடத்துல மே மேட்ச் ஆகிற மாதிரி வச்சாச்சு இது மூவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகே வச்சாச்சு ப்ளே பண்ணி பார்த்தா இந்த கியூப்லேருந்து அப்படி போகிற மாதிரி தெரியும் ஒரு மிதி வந்துச்சு இப்போ ஓகே இது ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த கியூப் வந்து மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும்போது என்னென்னா பேக்ரவுண்டில் ஒரு ரிங்கு மாரி ஃபார்ம் ஆகும் அந்த ரிங்கு வந்து எப்படி வரணும்னா லேயர் இந்த இடத்துல கரெக்டாக வந்து ஒரு நைன் செகண்ட் இருக்கட்டும் நைன் செகண்ட் ஓகே நைன் செகண்ட் ஓகே நைன் செகண்ட் வரும்போது என்னென்னா லேயரை கிளிக் பண்ணுங்கள் மீடியாக்குள்ளே போயிட்டு அந்த இமேஜ் வந்து செலக்ட் பண்ணணும் நான் வந்து டவுன்லோட் லிங்கில் தான் எல்லாமே இருக்குது டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இது அந்த ரிங்கு இந்த ரிங்கு என்ன ஆகுனா உள்ளே என்ட்ரி ஆகணும் அந்த ரிங்கு வந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் இருக்கணும் ஃபுல்லாக அது டைமில் வந்து கடைசி வந்து ட்ராக் பண்ணிக்கோங்க இங்கே லாஸ்ட் வரைக்கும் ஓகே இங்கே கரெக்டாக ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எயிட் வரைக்கும் என்ன பண்ணால் இது வச்சுக்கோங்க டுவெண்ட்டி எயிட் வரைக்கும் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இதுக்குள்ளே போகிற மாதிரி இருக்கா இப்போ என்ன பண்ணணுன்னா வந்து ஓகே கரெக்டாக இருக்குது சென்டரில் இருக்குது தான் நம்ம கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க பார்த்துக்கிட்டு இப்போ என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா ஓகே இப்போ இதை வந்து என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் வந்து சென்ட் டு பேக்னு கொடுத்துங்க சென்ட் டு பேக்னு கொடுத்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டுக்கு போயிடும் இப்போ அங்கே வந்து கொஞ்சம் பிரிங் ஃபார்வர்ட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ எல்லா லேருக்கும் கடைசி லேருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸில் எல்லாம் இப்போ வந்துச்சு இப்போ எல்லா கியூப் வந்து இது மேலே போகிற மாதிரி இருக்கும் சரியா இப்போ இது இதோட அனிமேஷன் எப்படி பண்ணால் கீ ஃப்ரேம் கொடுத்துருங்க கீ ஃப்ரேம் அங்கே வந்து இது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு ஃபைவ் செகண்ட் டெல்லி இந்த ப்ளஸ் செகண்ட் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே எதுவும் சேஞ்சஸ் பண்ணாமல் அப்படியே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் இது இனிஷியல் பொசிஷனை கரெக்டாக செட் பண்ணுறப்ப என்னென்னா இப்போ நெக்ஸ்ட் இங்கே ஃப்ரெண்ட்டுக்கு அப்படியே வரும் ஃப்ரெண்ட்டுக்கு வந்து நல்லா ஜூம் பண்ணுறோம் ஓகே ஜூம் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம வந்து வீடியோ ப்ளே பண்ணால் இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அந்த ரிங் வந்து உள்ளே வர மாதிரி தெரியும் நம்மளுக்கு ஓகே தெரிஞ்சிச்சு இது தெரிஞ்சிச்சா ஓகே இப்போ நம்ம வந்து இது பர்ஃபெக்டாக மேட்ச் ஆகிடுச்சு எல்லாமே இது உள்ளே போகிற மாரி இருக்குது ஓகே எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த கியூப்லாம் போயிட்டு அப்புறம் என்னென்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கியூப்பில் போகும்போது என்ன ஆகணும் அந்த பேக்ரவுண்டில் வந்து இந்த இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகணும் அது எப்படி ஃபார்ம் ஆகும்னு சொல்கிறோம் கரெக்டாக இங்கே வந்து செவன்டீன் செகண்ட் அது எயிட்டின் செகண்ட் இந்த கியூப் போய்ட்டு இருக்கும்போது இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகணும் அதுக்கு என்ன ஆனால் லேரை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க லேரை கிளிக் பண்ணிட்டு மீடியாக்குள்ளே போங்க இதை பார்க்குறது கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராசஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் எடிட் பண்ணால் கொஞ்சம் அவுட் புட்டும் நல்லா வரும் இந்த ப்ராசஸ் வந்து கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் அந்த கிரிட் இமேஜ் வந்து ஃபேஸ் இருக்குது கிரிட் இமேஜ் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுங்கன்னா இனிமேல் கரெக்டாக அந்த பாக்ஸ் நேராக வச்சுக்கிட்டு கிராப்பை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிராப்பில் போய் மாஸ்க் போனீங்கன்னா இந்த ஷேப்பில் போய்ட்டு ரவுண்டுக்கு போங்க ரவுண்டுக்கு போனால் அதுவே கிராப் பண்ணி அழகாக நம்மளுக்கு வந்து ஷேப்பை ஃபிக்ஸ் பண்ணி தந்துடும் இப்போ எதுவுமே தந்துச்சு கரெக்டாக சென்டரில் வச்சுக்கிட்டு இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண போனீங்கன்னா சென் பேக்வேர்டு சென் பேக்வேர்டுனா சென் பேக்வேர்டுனா அப்படி கொடுத்துட்டே போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ரிங்குக்கு பின்னாடி போடணும் ரொம்ப பின்னாடி போயிடுச்சுன்னா ட்ரிங்க் ஃபார்வர்டு கொடுங்க இப்போ ரிங்குக்கு கரெக்டாக ப்ளேஸ் ஆகிடுச்சு இது இதெல்லாம் நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் வரணும் அப்படியே லாஸ்ட் வரையும் வரணும் ரிங்கு
இதெல்லாம் போயிட்டு போகும் ஓகே அந்த அனிமேஷனில் கூட டைமிங் கூட நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபார்ம் ஆகிற மாதிரி கூட வச்சுக்கலாம் ஏன்னா ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் வச்சுக்கோங்க த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இவ்வளோ அளவில் வச்சா இந்த கியூப்லாம் போயிட்டு இருக்க மாதிரி தான் இந்த கியூப் இவ்வளோ கியூப் போயிட்ட அப்புறம் என்னென்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அந்த இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் மொத்த கியூப்பும் போயிடுச்சு இந்த இமேஜ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ஓகே நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா டைமில் வந்து ரொம்ப ஷார்ட் ஆகுறது நம்ம என்ன பண்ணலன்னா எக்ஸாம்பிள் அதுதான் இந்த இமேஜ் இருக்குல்ல இந்த இமேஜ் வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டில் இருக்குதுல கரெக்டாக இந்த திங்கி இமேஜ் கரெக்டாக சென்டர் அளவுக்கு இவ்வளோ தூரம் இந்த இடத்துல வந்து இந்த இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அதாவது செவன்டீன்த் செகண்ட்லேருந்து இந்த எண்டு வரைக்கும் ஓகே ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ஃபார்ம் நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ அனிமேஷனில் வந்து கரெக்டாக இந்த இமேஜ் ப்ளேஸ் ஆகிடுச்சு ஓகே இப் இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகணும்னா எப்படி வச்சுக்கோங்க வச்சுக்கிட்டு இது கரெக்டாக ரெண்டுமே ஈக்குவல் லெவலில் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஈக்குவல் லெவலில் கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க வச்சுக்கிட்டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு சின்ன ட்ரிக்கு இந்த இடத்துல அப்ளை பண்ண போகிறோம் இதுக்கப்புறம் என்ன ஆகிடுச்சுன்னா இந்த வீடியோ ப்ளே வந்து அந்த பேக்ரவுண்ட் லென்ஸில் இருக்கிற வீடியோ வந்து என்ன தான் கட் ஆகிடுச்சு ஓகே இதில் முடிஞ்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகணும்னா கரெக்டாக அந்த வீடியோ லாஸ்ட்டுக்கு வந்துட்டோங்க இது மூவ் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இப்போ என்ன பண்ணுங்கன்னா இந்த ரிங் லேயரை என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா ஒப்பாசிட்டியை வந்து கம் பண்ணுங்க ஒப்பாசிட்டியை ஃபுல்லாக கம் பண்ணுறேங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த இமேஜ் லேயரோட ஒப்பாசிட்டியை வந்து ஃபுல்லாக கம் பண்ணுறேங்க கம் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணுன்னா ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுங்க அது என்ன பண்ணுன்னா கேப்சர் அண்ட் ஆடஸ் லேயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டீங்கன்னா கொடுத்துட்டு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த மேலே ஸ்க்ரீன் இருக்கும் அதில் வந்து ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வச்சுக்கோங்க வச்சாச்சு இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த ரிங் லேயர் இருக்குல்ல இந்த ரிங் லேயர் இந்த ரிங் லேயருக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணால் இந்த இமேஜ் லேயர் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ப்ரிங் டு ஃப்ரெண்ட்னு கொடுத்துருங்க ப்ரிங் டு ஃப்ரெண்ட்னு கொடுத்து இந்த ஆல்ஃபா ஒப்பாசிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணால் இந்த ரிங் இமேஜ் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ப்ரிங் டு ஃப்ரெண்ட்டை கொடுங்க கொடுத்துட்ட அப்புறம் என்ன பண்ணால் ஆல்ஃபா ஒப்பாசிட்டியை கம் அதிகப்படுத்துங்க ஓகே ஆர்டர் மாத்த மாற்றாதீங்க இமேஜ் வந்து இமேஜுக்கு மேலே தான் வந்து ரிங் லேயர் வரணும் ரிங் லேயர் எப்பவுமே வந்து ப்ரிங் டு ஃப்ரெண்ட்டில் தான் இருக்கணும் கொடுத்தாச்சு இப்போ நம்மளுக்கு என்னென்னா இது மாதிரி வந்துருச்சு இப்போ இந்த இமேஜ் வந்து ஷோ ஆகிட்டு இருக்குது இப்போ இந்த இடம் வந்து என்ன ஒரு சின்ன டேர்ன் இந்த அப்படியே ஒரு ஃப்ளிப் அடிக்கணும் அது ஒரு ஃப்ளிப் அடித்து என்ன ஆகுன்னா நம்ம அந்த ஹாப்பி பர்த்டே ஒரு லோகோ பண்ண பார்த்திங்களா அந்த லோகோ வந்து இல்லை ஃபார்ம் ஆகிடணும் ஃப்ளிப் ஃப்ளிப் வந்து என்ன ஆகுனா இந்த ரிங் வந்து ஒரு ஃப்ளிப் பண்ணணும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா கேப்சர் பண்ண பேக்ரவுண்டு வந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கோ பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இதுக்கப்புறம் ஃப்ளிப் ஆகணும் இதுக்கப்புறம் ஃப்ளிப் ஆகிறது என்ன பண்ணணும் இந்த ரிங் கிளிக் பண்ணி லாஸ்ட்டுக்கு வந்துடுங்க லாஸ்ட்டுக்கு வந்துடுச்சு இப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவோம் லேயரை கிளிக் பண்ணிட்டு நான் சொல்கிற இமேஜ் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம்னா இம் ஹோப் பண்ண போகிறீங்க ஓகே இது மாதிரி இருக்கணும் இந்த இமேஜ் இந்த இமேஜ் இருக்கா இது என்ன பண்ணணும்னா கரெக்டாக வந்து எங்கே ப்ளேஸ் பண்ணணும்னா இந்த இமேஜோட சைஸ் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண கம்மி பண்ணுங்கள் ரொம்ப சின்னதாக ஒரு சின்ன ஃப்ளிப் டக்குன்னு ஒரு ஃப்ளிப் அடித்த மாதிரி இருக்கணும் அது அதுக்காக தான் மே பண்ணுறது போகிறேன் அப்படி இருக்குது இது ப்ளே பண்ண தெரியும் ஓகே ஓகே ஒரு சின்ன ஃப்ளிப் ஆகிற மாதிரி தெரியும் உங்களுக்கு இப்படி தெரியுதா இது ஃப்ளிப் ஆகிட்ட அப்புறம் என்னோடய இதில் எண்டில் வந்து அடுத்த இது ஃபார்ம் ஆகணும் கரெக்டாக கிளிக் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட் வரைக்கும் வந்துடுங்க ஓகே ஓகே லாஸ்ட் வரைக்கும் வந்தாச்சு இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா அடுத்த இதை ஆட் பண்ண போகிறோம் அடுத்த லேயர் என்ன லேயர்னா நம்ம ஃபஸ்ட் ரெடி பண்ணி வச்சா லோகோ அது ஹாப்பி பர்த்டேன்ற இந்த லோ கரெக்டாக இது இந்த அளவுக்கு வந்து கரெக்டாக மேட்ச் ஆகிடணும் அது மேட்ச் ஆகும் தனியாக அது வந்து தனியாக தெரியக்கூடாது இந்த ட்ராக் பண்ணி இந்த லாஸ்ட் வரைக்கும் எழுத்துட்டு வந்துடுங்க வந்தாச்சு ஓகே இப்போ நம்ம ப்ளே பண்ணி பார்த்தா தெரியும் இந்த இடத்துல ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம இன்னும் கரெக்டாக அவர் தெரியுது கொஞ்சம் இது கரெக்டாக மேட்ச் ஆகிடுச்சு இதுக்கு முன்னாடி இருக்குது இந்த லேயர் கொஞ்சம் வேலையை காட்டிடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த லேயருக்கும் இந்
இந்த வீடியோ கைண்ட் மசில்லே அல்ரிடி இன்பில்டாக இருக்கும் இங்கே தோர்க்கு இன்னும் அல்ரிடி இந்த வீடியோ இருக்கிறதால நம்ம என்னென்னா இது போடும்போது அது வந்து மூவ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் மூவ் ஆகிற மாதிரி காட்டு நம்ம வந்து மூவ் மண் நடக்கிற இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணால் ஃப்ளிப் ஆகிற இடத்துல நம்ம இது மாதிரி போட்டால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இப்படி வந்து கரெக்டாக இது ஃப்ளிப் ஆகிற இடத்துல இப்படி வந்துடும் இது இல்லைன்னா கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா விட்டுடலாம் வேறு இல்லை சும்மா அவ்வளோ பெரிய விஷயம் இல்லை ஓகே கரெக்டாக ஃப்ளிப் ஆகிடுச்சு நேம் வந்துடுச்சு இது டைம் கரெக்டாக நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் வந்து என்ன பண்ணணுன்னா போட்டுருங்க நான் பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் வந்து மொத்தம் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே கொடுக்குறேன் மொத்த ஃபைலையும் நீங்கள் இதை டைம் லைன் மட்டும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா என்ன பண்ணால் உங்கள் பேக்ரவுண்ட் வந்து கரெக்டாக மேட்ச் ஆகிடும் இந்த லைட் இது ஃப்ளார் இமேஜ் பேக்ரவுண்டு இருக்குல்ல அது கொஞ்சம் வந்து நல்லாயிருக்கும் நேரத்தில் பாருங்கள் மொத்தத்தையும் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு நம்ம இந்த இந்த இமேஜ் வந்து கடைசி வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ இந்த ரிங் இமேஜ் இருக்குல்ல இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணும்போது அந்த கடைசியாக நம்ம கொடுக்குற கவுன் டு ஃப்ரெண்ட்டுன்னு கொடுத்தா இந்த கியூப்பில் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடுது சரி அதனால் என்ன பண்ணால் இதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்து இந்த கியூப் இமேஜ் வந்து கடைசி என்ன பண்ணுங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்லேயே வச்சுக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்லேயே வச்சுக்கோங்க ஓகே அதான் ஃப்ரெண்ட்ல வச்சுக்கோங்க இந்த சேஞ்சில் வந்து கரெக்டாக பண்ணிக்கோங்க இந்த ஃபுல் வீடியோ வந்து நான் க்ரியேட் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு ஒரு த்ரீ ஹார்ட்ஸு கண்டினியூஸாக வந்து ஒர்க் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சு ஏன்னா நம்ம சப்ஸ்கிரைபில் வந்து நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க அதெல்லாம் வந்து பர்டிகுலராக ஒரு ஒருத்தர் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அது மாதிரி அவங்க அண்ணனுக்கு வந்து எடிட் பண்ணணும் சம்திங் பர்த்டே விஷயம் வந்து பண்ணணும்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாரு அர்ஜெண்டாக விடம் கேட்டிருந்தாரு அதுக்காக வந்து நான் இதுமாரி சீக்கிரம் அப்லோட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிவிட்டேன் அதனால் வந்து கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணி அப்லோட் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஏன்னா இது ஃபுல்லாக வந்து இந்த வீடியோ க்ரியேட் பண்ணுறது நார்மல் கிடையாது இந்த சிஸ்டமில் வச்சு யாரும் ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸு சினிமா ஃபோர் டி அதுமாதிரி வச்சு நம்ம த்ரீ டி எடிட்டிங் பண்ணிடலாம் பட் மொபைலில் பண்ணும்போது என்னென்னா இது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான ப்ரொசீஜர் இது இது பண்ணுறதுக்கு வந்து நிறையா பேக்ரவுண்ட் ஒர்க்ஸ்லாம் இருக்குது அந்தளவுக்கு வந்து கொண்டிட்லான ஒர்க் வந்து நான் பண்ண வேண்டியது தெரிஞ்சு ஸ்டடி அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த ஒர்க்கை வந்து முடிஞ்சளவுக்கு நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஒரு கண்டினியூஸாக எஃபர்ட் போட்டு எடுக்கிறோம் நம்ம சேனல் வந்து என்னென்னா இன்னும் கொஞ்சம் ரீச் ஆகலை ஆசையாக அப்லோட் பண்ண வீடியோ வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் அண்ட் வியூஸ் கூட போ ஒன் ஃபிஃப்டி வியூஸ்க்கு அதுக்கு மேலே கூட போல போல இருக்குது நம்ம சேனலில் வந்து என்னென்னா இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க இப்போ ஃபுல்லாக பார்த்துருந்தீங்கன்னா நம்ம சேனல் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் இங்கே நம்ம சேனலில் வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஏன்னா வந்து ஹைலி குவாலி குவாலிட்டியான கண்டென்ட்லாம் நம்ம சேனலில் போடுறோம் அதெல்லாம் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே பாய் வேறு என்னாச்சும் வீடியோ வேணும் என்ன டாபிக் ரிலேட்டடாக அனியா எடிட்டிங்ஸு ரிலேட்டட் டூட்டோரியல் வேணும்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே பாய்